นายเหตุเกิดขึ้นที่ไหนเรื่องเหตุการณ์นี้ร้านค้าตัวละครไปทำอะไรจุกกับเพื่อนไปที่ไหนไปร้านค้าแล้วเป็นยังไงต่อเพื่อนของจุกทำไมคะเพื่อนของจุกทำไมแอบแอบขโมยของของร้านเขาเจ้าของร้านเห็นเจ้าของร้านเลยสรุปว่าสองคนนี้เป็นขโมยแต่จุกเขาได้ขโมยไหมไม่ได้ขโมยคนที่ขโมยคือใครคือเพื่อนแต่ไปด้วยกันเจ้าของร้านก็สูตรไปว่าเด็กสองคนนี้ขโมยอ่ะตรงกับสำนวนอะไรคะมันน่าจะมันน่าจะตรงกับสำนวนไหนได้มากที่สุดฮะถ้าถ้าถ้าพูดถึงสำนวนเกี่ยวกับการคบเพื่อนมีไหมอ่ะสำนวนอะไรถ้าเกี่ยวกับการคบเพื่อนแสดงว่าจุกคบเพื่อนไม่ดีสำนวนอะไรคะคบกันดิบบัณฑิตาเป็นอาหารอืมนี่แสดงว่าเขาคบบัณฑิตหรือคบคนพานอ่าคบคนพานคบคนพานพานพาไปหาผิดใช่ไหมคบคนไม่ดีก็ทําให้ตัวเองคอยเดือดร้อนไปด้วยนะคะอ่ะสถานการณ์ที่สองอ่านพร้อมกันคุณครูสอนให้คิดเลขตามใจจึงถูกวิธีแล้วไม่ลองทำตดจำให้ดีหนูค่อยดีหนีไม่ยอมคิดทำนี้สอนอะไรหนูอ้อยทำไมคะเวลาคุณครูสอนให้ทำเลขเคยสนใจทำไหมไม่เคยแล้วเขาทำไงคะลอกเพื่อนลอกเพื่อนส่งครูทุกครั้งเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้แต่รอถึงวันสอบไล่ปรากฏว่าหนูอ้อยทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไปลอกเพื่อนได้ไหมตอนสอบอะ่ะไม่ได้ไม่ได้จดจำเพื่อนไม่ชี้นำทำไม่ได้เลยอ่ะเรื่องนี้น่าจะตรงกับสำนวนอะไรได้บ้างคะ <coughs> สำนวนอะไรครับหือสำนวนอะไรนักเรียนว่าจะสำนวนอะไรเวลาเราสอบเนี่ยใครจะช่วยเราได้ตัวเองเพราะฉะนั้นตนตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเหมือนที่เรากำลังจะสอบโอเนตเนี่ยใครจะช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยสักคนเดียวนะคะใครเป็นแบบหนูอ้อยบ้างลอกเพื่อนส่งทุกวันแหละมีมีการบ้านส่งทุกวันแหละทุกวิชาแหละลอกได้หมดแหละแต่ผลสุดท้ายวันสอบมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็ตรงกับสำนวนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอ่ะอ่านเห็นว่าจริงนะเมื่อก่อนผู้หญิงแต่งกายแบบไหนคนโบราณก็ใส่แบบไหนคะผู้หญิงผ้าผ้าคาดอกใช่ไหมผ้าคาดอกแล้วก
ู้หญิงปัจจุบันนี้ก็ย้อนกลับไปแบบเดิมไหมคะย้อนกลับไปแบบเดิมไหมแฟชั่นกลับไปแบบเดิมไหมเดี๋ยวนี้แบบสายเดียวแบบเกาะอกใช่ไหมใช่ไหมวงการแฟชั่นมันกลับไปแบบเดิมอันนี้ตรงกับสำนวนอะไรก็คือเวลาอะไรมันกลับไปเหมือนเดิมอะแทนที่จะมันเดินแทนที่จะไปไปไปไปข้างหน้าแต่ตัวนี้มันกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับการดำเนินชีวิตของเราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องทำไมคะกลับมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำอะไรคะปลูกอะไรนะปลูกผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช่ไหมเราก็ต้องกลับมาเพราะว่าเดินไปข้างหน้าแล้วมันไม่ดีมันก็จำเป็นที่จะต้องทำไมคะบางเหตุการณ์ก็ต้องถอยกลับมาทีนี้มันน่าจะตรงกับจำนวนอะไรไอ้ถอยถอยนี่แหละเขาเรียกว่าถอยอะไรถอยหลังเข้าคลองอ่ะปรบมือให้รักชนกหน่อยตอบถูกถอยหลังเข้าคลองเห็นไหมถอยหลังเข้าคลองเพราะว่าบางครั้งมันไปข้างหน้าแล้วมันมันอาจจะไม่ดีไหมมันก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมนะคะถอยหลังเข้าคลองอ่ะสถานการณ์ต่อไปอ่านนึกถึงสภาพคุณครูพานักเรียนไปทัศนศึกษานักเรียนไปเยอะแยะเป็นร้อยคนเลยนักเรียนวุ่นวายสนุกสนานโอ้โหไปทัศนศึกษาโครงการช่างหัวมันคนนู้นก็ขึ้นรถคันนู้นคนนี้ก็ขึ้นรถคันนี้โบกมือกันอู้สนุกสนานวิ่งจะคนนู้นจะซื้ออันนู้นคนนี้จะซื้อนี่วุ่นวายไปหมดเลยคุณครูต้องคอยเรียกตลอดเวลาเรียกมานี่นักเรียนมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มันน่าจะตรงกับสถานการณ์เอ่อเหตุเอ่อสำนวนอะไรได้บ้างคะอะไรนะจับปูใส่กระด้งแล้วมันเป็นยังไงคะจับปูใส่กระด้งโอ้รู้จักกระด้งไหมสารด้วยไม้ไผ่กลมๆใช่ไหมอ่าเหลาบางๆแล้วก็สารอ่ะเอาจับปูมาใส่กระด้งพอจับตัวนี้เสร็จปุ๊บไปจับตัวอื่นไอตัวที่เราจับใส่มันก็ทำไมคะมันก็เดินออกไปอีกใช่ไหมก็อันนี้ก็คือตรงกับสำนวนจับปูใส่กระด้งนะคะต่อไปอ่านคนคนไทยอบการงานใจโตเสียเงินเสียทองเท่าใดไม่ว่าแม้จะได้ไปหยุดไม่คุ้มคนไทยเนี่ยหน้าใหญ่ใจโตชอบจัดงานใหญ่โตเสียเงินเสียทองอะไรไม่ว่าหรอกถึงแม้ว่ามันจะได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มก็ไม่ว่าเข้าทำนองอะไรพี่ช้างจากกตกแตนอะไรอะไรพี่ช้างจับตะกแตนหรือตามน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นเรียนว่าสังคมปัจจุบันมีไหมแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือสังคมปัจจุบันไหมใช่โหนายเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวพอถึงอายุครบ20ปีบริบูรณ์คุณแม่ดีใจมากเตรียมจัดงานใหญ่โตไปเอานักร้องที่มีชื่อเสียงดังๆมาแสดงมาทำกวันหน้ามีเวทีนักร้องแล้วก็จัดงานโต๊ะจีนเลี้ยงทั้งอำเภอเลยฟรีตลอดงาน <coughs> นะคะเสียงเงินเสียทองทั้งไทยไม่ว่าเลยอ่ะแม้จะได้ประโยชน์ไม่คุ้มอ่ะเข้าทำนองอะไรนะจำนวนอะไรนะตามน้ำพริกตำเท่าไรถึงจะพอคะตำพอไหมจะแกงสักหม้อเนี่ยเอาน้ำทั้งแม่น้ำเนี่ยแกงเนี่ยตำน้ำพริกเท่าไรถึงจะพอนะคะก็คือลงทุนไปแล้วมันทำไมคะอืมได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่านะคะจิราพรเนี่ยรู้อะไรดีๆแล้วก็ไม่ยอมพูดแกล้งคำนิ่งเฉย
นายเรียวเนี่ยจึงแกล้งพูดกระทบกระเทียบว่าเขารู้เขารู้ทุกเรื่องแหละแต่เขาไม่พูดอะ่ะเน้นตรงคำว่าเขาไม่พูดเขาเขารู้แต่เขาไม่พูดไม่พูดค่ะเจรพรรู้เรื่องอะไรดีๆแล้วก็ไม่ยอมพูดแกล้งทำนิ่งเฉยเรียวจึงแกล้งพูดกระทบกระเทียบว่าอ๋อไอ้ที่ไม่พูดเนี่ยกลัวเพราะว่ากลัวกลัวอะไรนะกลัวอะไรนะดอกกลัวดอกพิกุลจะร่วงหนไหมมีคนตอบได้กลัวดอกพิกุลจะร่วงก็คือทำไมนักเรียนดูหนังไหมดอกพิกุลที่เวลาพูดออกมาแล้วเป็นไงคะดอกพิกุลที่ร่วงมาแล้วเป็นสีอะไรสีขาวสีขาวเป็นทองก็คือก็ไม่อยากพูดใช่ไหมเพราะว่ามันเออมันเป็นเป็นดอกพิกุลมันเป็นสีทองมันร่วงออกมาก็เลยไม่อยากจะพูดนะคะอันนี้เป็นสำนวนนะคะอะไรค่ะรู้จักสำนวนอย่างเดียวไม่พอนักเรียนต้องทำไมด้วยคะต้องรู้จักความหมายต้องรู้จักสำนวนต้องรู้จักความหมายแล้วก็ต้องใช้มันได้ถูกต้องด้วยวิเคราะห์นะคะว่ามันน่าจะตรงกับสถานการณ์ใดเหตุการณ์นี้มันน่าจะตรงกับสถานการณ์ใดเรื่องราวใดนะคะเอาละค่ะคุณครูฝากนะคะฝากนักเรียนลงไปชบชวนไปอ่านเรื่องสำนวนไม่ใช่ไปอ่านคำสำนวนกับความหมายสำนวนกับความหมายอย่างเดียวลองไปลองไปแต่งเรื่องราวหรือสถานการณ์ดูถ้ามีสถานการณ์แบบนี้เราสามารถจะใช้สำนวนอะไรเข้ามาช่วยในการเขียนหรือการพูดของเราได้นะคะลองไปฝึกปฏิบัติดูค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ